Muy muy buenas mi gente, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video en Fair Basics. Señores, la beta cerrada de Sea of Tips ha llegado con éxito a PlayStation 5 hasta tal punto que la misma eh, Rare, Rare, como tú lo quieras pronunciar, pues ya ha dicho que incluso han estado teniendo eh, algunos inconvenientes por la alta demanda a los servidores. Al parecer están habiendo muchas peticiones de acceso y los servidores pues están ahí batallando para dar, eh, digamos, lo, lo mejor de sí. Y en este caso todo parece indicar que este juego puede que sea un éxito en PlayStation 5, un juego de Xbox eh, tras el anuncio inminente que había dado Phil Spencer en compañía de Sarah Bond y Mark Booty eh, hace poco más de dos meses y medio, creo, ¿no? En aquel evento de Xbox tipo sorpresa que se tuvo que dar, se tuvo que hacer a raíz de la gran cantidad de rumores y comentarios negativos que se estaban haciendo en torno a la marca eh, Xbox. De hecho, muchos eh, llamados e -E Xboxers eh, en Twitter, en X, pues ya se tuvieron que esconder prácticamente debajo de, de, de un peñón, ¿no? Luego de que Phil Spencer pues ya haya aclarado todo. O sea, fue todo un acontecimiento eso que ocurrió y... De hecho, vamos a ver la noticia que me parece bastante propicio verla acá. La beta cerrada de Sea of Tips zarpa con éxito en PlayStation 5 para quienes hayan reservado el juego. Tras el éxito de reservas de Sea of Tips, los jugadores han elevado anclas en la beta cerrada de PlayStation 5 que ha comenzado con un alto volumen de usuarios. Y yo voy a dar mis opiniones al final de esta noticia de lo que me está padeciendo todo esto que no es para menos. Sea of Thieves sale a fin de mes, ya casi casi lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina para PlayStation 5 y Rare. Está poniendo todo a punto con la beta cerrada exclusiva para quienes hayan reservado el juego que ha comenzado hoy y terminará el 15 de abril a las 11 de la mañana. Los avances que realicen los usuarios durante este tiempo de prueba se trasladarán al juego cuando este salga eh, finalmente en la consola de Sony, obviamente, lo cual yo lo considero acertadísimo, algo por default que muchas otras empresas deberían de hacer hoy en día. Tras el éxito en las reservas, hay tantos jugadores que desean probar el juego en PlayStation 5 que en estas primeras horas de la beta se están produciendo algunas esperas para entrar al juego. Como ha indicado el perfil de Sea of Tips en X, dígase Twitter, ¿no? para quien le guste llamarlo así. Y de hecho aquí tenemos el comentario, dice, la beta cerrada está experimentando actualmente un alto volumen de nuevos usuarios, lo que resulta como en consecuencia en tiempos de espera más largos de lo normal. Eh, los piratas, eh, a los piratas del, del, del Sea of Tips, dígase los jugadores, ¿no? Los usuarios, muchísimas gracias por su paciencia a todos. A mí esto me da ya más que entender que este juego cuando salga finalmente a la beta, eh, a la beta, oye, eso, a la venta, va a ser un éxito rotundísimo en PlayStation 5. Y esto me llama a mí bastante bastante la atención pero antes vamos a leer la última parte de la noticia recompensas para la beta dice aquí los participantes en la beta cerrada obtendrán las velas y el título de downless adventurer como recompensa desbloqueables estos cosméticos están catalogados como intransferibles y, de, y serán exclusivos de los jugadores de la plataforma playstation o sea que aunque tú juegues eh, crossplay con los jugadores de pc como es en mi caso o de xbox pues eh, esos ítems no vas a poder comercializarlos, no vas a poder intercambiarlos ni nada de eso. Eh, lo que no se podrá durante la beta eh, cerrada es acceder a la tienda del juego. Los trofeos también estarán deshabilitados, aunque asegura Rare que se transferirá este progreso y se desbloqueará antes del lanzamiento del juego. Bueno, es que es algo que yo lo veo bastante normal, bastante lógico. Estamos hablando de una beta cerrada. Y de que estas betas cerradas son precisamente para pulir lo que es el funcionamiento online del juego en PlayStation 5. El hecho de que hayan tiempo de espera largos, que a alguno que otro usuario le crashe, se caiga, es perfectamente normal. Porque en estos procesos precisamente lo que se está es limando la funcionalidad del juego online. Se está, ellos verifican en este caso si van a necesitar incluso más servidores, que sabemos que esto ya... Para una compañía como Microsoft, esto es como soplarse, como quitarse una pelusa de encima. Dicen, bueno, ¿cuánto hacen más? ¿Qué sé yo? ¿5, 10, 50 servidores más? 
mételo, hacemos un espacio, alquilamos un espacio, compramos ahí una parcela o lo que sea y lo metemos ahí. Lo, o sea, yo por así decirlo, ¿no? Por, por ponerlo de un modo eh, eh, muy, muy sencillo, pero es para esto, chicos. Ellos, está, ellos lo que están haciendo es medir eh, si van a necesitar eh, más o menos servidores. Bueno, en este caso yo creo que más, yo creo que mucho más, porque realmente los usuarios eh, están batallando por todo lo que he estado viendo acá para acceder a lo que es la beta cerrada de este eh, Sea of Tips, que tengo entendido que está solamente disponible para quienes reservaron el juego en un inicio. Y ya finalizando esto con unos últimos pensamientos, a mí me llama esto fuertemente la atención porque si ustedes al igual que yo han estado siguiendo las noticias de videojuegos desde hace ya algunos años y viendo los comentarios lo que opina el público en las redes sociales foros y demás se darán cuenta de que Arare en los últimos años una parte de la comunidad la ha tratado como una empresa paria como una empresa que ya ha estado eliminada que ya no ha dado más triunfos, más allá que el Donkey Kong o alguno de sus títulos legendarios en Nintendo 64, ¿no? Cuando ha sido todo lo contrario. Yo incluso siempre he dicho que Rare, o Rare eh, está en el mejor momento de su historia a nivel financiero. O sea, lo que es el Sea of Tips les ha dejado una cantidad de dinero insana a esta gente. O sea, esta gente está ganando dinero prácticamente, eh, o sea, todos los días. Y, y cantidades significativas de dinero. O sea, este juego, por lo que son los cosméticos, básicamente le está dejando a Rare un muy, muy buen porcentaje de ganancias, chicos. Muy lejos de haber desaparecido, de estar en un letargo, como muchos quieren eh, hacer eh, ver o que creen, no sé, dentro de, quizás de su ignorancia, creen que es así. Realmente Rare no está para nada acabada. Todo lo contrario, están ahora mismo en su mejor momento y el Sea of Tips es una clara prueba de ello realmente, de que el juego va por muy buen camino. Otra cosa que me, me o sea, esto me llama mucho la atención el por qué por años eh, varios usuarios de la comunidad de Sony PlayStation han siempre atacado el Sea of Tips diciendo que ese juego no vale la pena, que ese juego simboliza la mediocridad de Rare y... Ahora mismo, coincidencialmente, se ha anunciado la beta cerrada. Ya la misma Rare ha tenido que salir a pedir disculpas, a informarte que están trabajando en el tema de los servidores precisamente por el exceso de usuarios que quieren jugar a, la, a esta beta cerrada del Sea of Tips. Entonces es algo que a mí, no sé si ustedes en los comentarios eh, les resulta extraño o contraproducente. A mí, desde luego, me resulta así. ¿Por qué una gran parte de la comunidad se ha pasado años tirándole M al Sea of Tips y una vez que ya está disponible para PlayStation 5, digamos así disponible, porque ya la beta cerrada está ahí y el juego ya va a salir dentro de unos pocos días, realmente ya a finales de mes, ya, ya hoy estamos a 13 de abril, ya lo que falta es muy, muy poco para que salga. Entonces, si el juego es tan malo, si el juego simboliza... Tanto el letargo de Rare como compañía, o sea, de que están ya acabados, todo lo que tú quieras. ¿Por qué son precisamente esos mismos usuarios los cuales se, ahora mismo se vuelven locos intentando acceder a la beta cerrada? ¿No tienen ustedes un catálogo quizás muy amplio, de mucha calidad, de mucha exuberancia, de muchos títulos a los cuales jugar? ¿Por qué tanta importancia el Sea of Thieves? ¿Por qué tanta importancia un título que según ustedes han dicho está totalmente destruido? Que, que ese juego no vale la pena, de que Rare está destruida. Es algo que a mí me levanta bastante suspicacia. Pero bueno, yo lo dejaré hasta acá muchachos. Muchísimas gracias nuevamente por lo que son los likes. Gracias por los comentarios. Activar la campana de las notificaciones. Y sobre todo a los miembros del canal muchachos. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que ha sido el apoyo. Gracias por mantener sus membresías. Se vienen ya nuevos contenidos especialmente para ustedes. Tanto de acceso anticipado como exclusivos permanentes durante eh, este fin de semana y recordándoles que muy atentos a los próximos en vivo que voy a estar haciendo acá para el, el canal que van a ser solamente para los suscriptores en donde voy a estar sorteando una clave digital del Hell Divers 2 para Steam Latam, Steam Latinoamérica. Tan solo deben irse a la pestaña comunidad, darle hacia abajo y ver eh, el post que hice del Hell Divers 2 
y van a ver ahí en un párrafo cuáles son los países que Steam considera de Latinoamérica y que según ellos supuestamente deberían calificar para utilizar esa clave de regalo del Hell Divers 2 para Steam Latinoamérica. Así que ya sabes, si deseas participar y tener el chance de ganarte esa copia digital para Steam, la TAM del Hell Divers 2, pues suscríbete al canal. Está, estate muy, muy, muy pendiente a lo que son los contenidos que eso se viene por ahí. Así que cuídense mucho, chicos. Sigan pasando un excelente fin de semana. Y una vez dicho eso, bye bye.